மத்திய அரசின் தேசிய மருத்துவ தாவரங்கள் வாரியம் உதவியுடன் மருத்துவ தாவரங்கள் சாவடிக்க செய்வதின் வாய்ப்புகள் தற்போதைய நிலவரம் மதிப்பு கூட்டல் வாணிபம் மற்றும் சந்தைப்படுத்துதல் என்ற ஒரு நாள் பயிலரங்கம் இன்று சிறப்பாக நடைபெறுகின்றது இந்த இனிய பயிலரங்கத்தின் தொகுதிக்கு நிகழ்ச்சியின் தொடக்கமாக தமிழ் தாய் வாழ்த்து அமைச்சர் பெருமக்கள் மற்றும் மேடையில் அமர்ந்திருக்கின்றும் குத்து விளக்கு ஏற்றி இந்த பயிலரங்கினரை துவக்கி வைப்பார்கள் முதன்மை தலைமை அனுப்பாதவர்கள் அவர்கள் பொன்னடை பார்த்து கௌரவிப்பார்கள் we had more than 30 species of economic importance and more than 110 medicinal plant in this center so we are the first honorable minister has made a visit to this center before that no minister came so i thank you for putting all the effort and i was persuading honorable minister to visit this center because this is one of the beautiful center to preserve the gene pool I, i also uh, welcome Tirupi Benjamin Minister for Rural India is exporting around 50 crore rupees annually so roughly 5 to 6 crore per month if duty corin zone is declared as a zone for export of medicinal plant we can make an impact of 500 to 600 crore annually so that will be achievement for that only this meeting has been organized i also welcome all the ex member of parliament the respected people representatives sitting on the dais and all my colleague pcsf all additional pcsf and all the person industries press and media for making this occasion a successful and memorable day for us thanks one and all thank you 
அமைந்திருக்கும் மதிப்பு மரியாதைக்குரிய முதன்மை தலைமை வன பாதுகாவலர் திரு ஆர் கே உபாத்யாம் அவர்களே மற்றும் இந்த நிகழ்ச்சியில் முன்னிலை வகித்துக் கொண்டிருக்கின்ற மதிப்பு மரியாதைக்குரிய முதன்மை தலைமை வன பாதுகாவலர் முனைவர் பசவராஜா அவர்களே மற்றும் தலைமையாற்ற வருகை தந்திருக்கின்ற அரசு முதன்மை செயலாளர் சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வனத்துறை மதிக்கும் மரியாதைக்குரிய திரு முகமது நசிமுதன் அவர்களே இது போன்ற இயற்கை வளங்களை அழித்து விடாமல் அவைகளின் பதிகளையும் பயன்களையும் நாம் நாம் நன்கு புரிந்து பெருக செய்த வேண்டும் தற்போது மூலிகை தாவரங்களானது ஆயுர்வேதம் யுனானி ஹோமியோபதி மற்றும் தமிழகத்தின் பாரம்பரிய முறையான சித்தா போன்ற பிரிவுகளில் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றது பாரம்பரியம் மிக்க இந்திய மருத்துவ முறைகளில் பல்வேறு வகையான உடல் சார்ந்த இனங்களுக்கு மருத்துவ தாவரங்களை பயன்படுத்தி சிறப்பான சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது நவீன கால வாழ்க்கை முறைகளால் ஏற்படும் பல்வேறு உடல் உபாதங்களுக்கான தீர்வுகளுக்கு இன்றைய இளம் தலைமுறையினர் இந்திய மருத்துவ முறைகளை எதிர்நோக்கியுள்ள நிலையில் மருத்துவ தாவரங்கள் மற்றும் மூலிகை தாவரங்கள் மிகுந்த முக்கியத்துவம் பெறுகின்றன இத்தகைய தாவரங்கள் அவற்றில் இருந்து பெறப்படும் பல்வேறு பொருட்களின் தேவை நமது நாட்டிலும் பன்னாட்டு ஏற்றுமுறை சந்தைகளிலும் பன்மடங்கு அதிகரித்து வருகின்றன குறிப்பாக மருந்து உற்பத்தி அழகு சாதன பொருட்கள் உணவு மற்றும் வேளாண் சார் தொழில்களில் மருத்துவ தாவரங்களும் மூலிகை தாவரங்களும் சிறப்பானது ஒரு பங்கினை வகிக்கின்றன இத்தகைய இத்தகைய அதுக்காக வந்தால் பல பேர் இருப்பாங்க இங்க இருக்கிற ஐஎஃப்எஸ் படித்தவர்களுக்கு தெரியும் இது ஒரு ஆராய்ச்சி சென்டர் என்பது தெரியும் அதை விட முக்கியத்துவம் என்னவென்றால் ஏறத்தாழ பதினாயிரம் மருத்துவ நோய்கள் கொண்ட தாவரங்கள் நம்முடைய செடிகள் கொடிகள் இருக்குங்களா அந்த கொடிகள் அந்த செடிகள் எல்லாம் அழியாமல் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் அவைகளை வளர்ப்பது மூலம் நம்முடைய வாழ்க்கை உயர முடியும் என்பதை சொல்வதற்காக நடக்கின்ற பயில் அரங்கம் அதனுடைய கருத்து அரங்கம் தான் இந்த நிகழ்ச்சி என்பதை அருள் குறித்து நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் புரிந்தவர்களுக்கு நன்றி என்பதை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இதை ஒரு விழாவாக நடத்த வேண்டுமா என்று பலர் கேட்கக்கூடும் இதே ஒரு பெரிய ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல் செவன் ஸ்டார் ஹோட்டல் அல்லது பெரிய ஒவ்வொரு <laughs> ஆராய்ச்சி செய்து இவை எப்படி மக்களுக்கு உயிர்க்கும் என்கிற நிகழ்ச்சியை தான் இப்பொழுது நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் உங்களுக்கு தெரியும் நம்முடைய ஆயுர்வேதம் யுத்தம் யுத்தம் யூனானி மற்றும் ஹோமியோபதி இந்த மருத்துவர்களில் பயன்படுத்தப்படும் மாத்திரைகள் மற்ற எல்லாருமே தொண்ணூறு சதவீதம் நம்முடைய மூலிகை மருந்துகளின் மூலிகை மருந்துகளின் விநியோகத்தனமாக வளங்கள் நம்முடைய காற்றில் தான் இருக்கிறார்கள் அது உங்களுக்கு தெரியும் நீ காலையில டிவியில போட்டீங்கன்னா ஏழு எட்டு 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 பாத்துக்கலாம் அந்த சித்த மருத்துவத்தை பற்றி ஒரு பெரியவர் சொல்லுவார் இன்னொருத்தர் இளைஞர் சொல்லுவார் ஒரு ஒரு சகோதரி அதை எப்படி தயாரிப்பதுன்னா டிவியில காட்டுவாங்க அதெல்லாம் எவ்வளவு உபயோகமான செய்திகள் வருகிறது என்பது தினசரி அந்த நேரத்தில் பார்க்கக்கூடியவர்களுக்கு தெரியும் அதைத்தான் ஒட்டுமொத்தமாக இந்த நிகழ்ச்சி நடத்துகிற திரு உபாத்தியாய் அவர்கள் திரு முதன்மை செயலாளர் திரு நஜூதீன் அவர்கள் திரு பசவராஜ் போன்றவர்கள் தியாகிஜி நம்முடைய வன மண்டலங்களினுடைய வன விலங்குகளுடைய தலைவர்கள் அவங்க எல்லாம் அவங்களுக்கு உங்களுக்கு நீங்க சொல்றதுக்கு நம்ம கூடியிருக்காங்க அருவை சகோதரர்களை இன்னைக்கு தாவர இனங்கள் பதினாயிரம் இனங்கள் கொண்டு கொண்டது என்று சொல்லி நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க 
ஒவ்வொரு தெரியும் இன்னைக்கு நம்முடைய முன்னோர்கள் பாட்டி நம்முடைய அப்பா பெரியவங்க எல்லாம் இருந்தாங்கன்னா சுக்கு மிளகு சீரகம் இஞ்சி சுத்தமான திப்புலி சேர்த்து கைப்புல வச்சு கசக்கி கொடுத்தா காய்ச்ச குணம் ஆயிருப்பாங்க ஒரு காய்ச்சல் வந்துட்டு டெங்கு காய்ச்சல் பறவை காய்ச்சல் என்னென்ன காய்ச்சல் வந்து உயிருக்கு போராடுகின்ற சூழ்நிலை உருவாகி இருக்கிறது அதற்கு காரணம் நாம் இருக்கின்ற பகுதிகளை சுத்தமாக வைத்திருக்காம தண்ணீர் தேங்கி அதன் மூலம் கொசுக்கள் உண்டாக இந்த கொசுக்கள் கடிக்கிறோம் ஏற்படுதான் டெங்கு என்று இன்றைக்கு இந்தியா முழுவதும் தமிழ்நாட்டில் அதை ஒழிக்க வேண்டும் என்ற நேரத்தை கூட நம்முடைய முதலமைச்சர் மாநிலம் திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களும் ஹெல்த் மினிஸ்டர் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் திரு விஜயபாஸ்கர் அவர்களும் அந்த நிகழ்ச்சிக்கு உடனடியாக மருந்துகளை எடுக்க வேண்டும் அவர்கள் எப்படி நேரடியாக வேறு எந்த மருத்துவமனைக்கு போகாமல் அரசு மருத்துவமனைக்கு வாருங்கள் நில வேம்பு என்கிற அந்த கசாயத்தை குடித்தாலே அதுக்கு சரியான ஒரு மருந்து இருக்கிறது என்று நம்முடைய மூலிகை பொருள் வந்த அந்த பொருள் மருந்தை தான் இன்றைக்கு உலக அளவிலே இருக்கிற பெரிய பெரிய அப்போலா மருத்துவமனை இருந்தாலும் சரி ராமச்சந்திரா மருத்துவமனை எஸ் ஆர் எம் இது போன்ற எதுவாக இருந்தாலும் நிலவேம்பு என்ற அந்த கசாயத்தை குடித்தால் அது போன்ற ஒரு டெங்கு காய்ச்சல் வராது என்பதை உணர்த்தி நேற்றைக்கு ஒரு கருத்தரங்கு நடத்தினார்கள் உங்களுக்கு தெரியும் நம்முடைய மூணு நாள் அவர்களை கட்டுக்கொள்வார் Oh, 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 oh,